എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പനീർ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പനീർ കുറിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പനീർ ബട്ടർ മസാലയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് പനീർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് പനീർ ഹാർഡാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പനീർ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കറിയിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ പനീർ ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ പനീർ നമുക്ക് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി ഗ്രേവി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ സൈസ് സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയാൽ മതി സവോള ഒന്ന് വാടി വന്നു കഴിയുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ ഖനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർക്കണം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ ഒരുപാട് വെന്ത് പോകുന്നു വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പം നമുക്കതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉലുവ പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് കൈപ്പരസം വരും അതുകൊണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർക്കാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പൊടികളുടെ കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വറുത്ത് വെച്ച പനീർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ക്യാഷ് നട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പനീറൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക പനീർ വെന്തതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി സൈഡിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പനീർ കുറിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് പുലാവ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കറിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പനീർ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇതൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോര സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം